జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్లాన్ బి ఏంటి అంటే బీజేపీతో జత కట్టడం అయితే ఎందుకు ఈ ప్లాన్ బి ఈ ఆపరేషన్ బి ఎందుకు తెర మీదకు తీసుకొచ్చారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని సింగిల్గా అటాక్ చేయలేము అని తేలిపోయే ఇప్పుడు ఆయన ఆపరేషన్ బి స్టార్ట్ చేశారా ఈ ప్లాన్ బి ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేదే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో మొదలైన ఒక చర్చ అయితే ఈ ప్లాన్ బిలో ఏమేం జరగబోతున్నాయి ఏమేమి ఉండబోతున్నాయి అసలు ఈ లెక్కలేంటి ఈ చిట్టాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఇద్దరిది కూడా ఎవరి లెక్కలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఎందుకంటే కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది ఓకే ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆ పార్టీతో కలిసి ముందుకు సాగడం వల్ల జనసేనకు రాజకీయ ప్రయోజనం ఉంటుంది అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు అనేది ఒక సమాచారం ఇదే టైంలో చాలా కాలం క్రితమే పవన్ కళ్యాణ్ వాస్తవానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారట ఇదంతా ఒక సమాచారం మాత్రమే తీసుకున్నారట ఇప్పుడు ఆ దిశగా ఆయన అడుగులు పడుతున్నాయి అనేది కూడా చాలామంది అంచనాలు వేస్తున్నారు విశ్లేషణలు జరుపుతున్నారు ఇక ఏపీలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ వంటి చరిష్మా ఉన్న నేతను ముందు పెట్టి రాజకీయాలు చేయాలి అనేది చేస్తేనే బెటర్ అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఆలోచన ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మొదటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సింగిల్గా ముందుకు వెళ్లేందుకు పావులు కదుపుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న భారతీయ జనతా పార్టీ తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎలాంటి వైరాలు వచ్చినాయి ఎలాంటి విభేదాలు వచ్చి విడిపోయారో అందరికీ తెలిసిందే అప్పటి నుంచే భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసే ఉద్దేశంలో లేదు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది ఈ మధ్య కాలంలో భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసేందుకు ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు సుముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నా సరే స్వాగతించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధంగా లేదు అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా పరిణామాలు మనం ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇలాంటి టైంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి నడిచేందుకు సిద్ధంగా లేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక మంచి చరిష్మ మంచి అగ్రెసివ్ ఒక లీడర్ని ముందు పెట్టుకొని వెళితే కనుక తమ పార్టీకి బాగా కలిసి వస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నట్టు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్కి కూడా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ సిద్ధాంతాలు మోడీ గారి సిద్ధాంతాలు ఆయనకి నచ్చి ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేయాలనే ఉద్దేశం ఎప్పటి నుంచో ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు రెండు బాగా కలిసినవి వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ పొత్తులు కుదిరి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ముందు అడుగులు వేయబోతున్నారు అనేది ప్రచారం అయితే వాస్తవానికి వైసీపీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి పెద్దగా విభేదాలు ఏమీ లేవు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా సత్సంబంధాలే మెయింటైన్ చేశారు కాకపోతే రాను రాను క్రమంగా వైసీపీతో ఉన్న ఆ సంబంధం అంటే షార్ట్ కట్లో కట్ అవుతూ వస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా కట్ అవుతూ కట్ అవుతూ వస్తుంది అలాగే బీజేపీ కూడా ఆ సంబంధాలను కట్ చేసుకుందనే అనుకోవాలేమో ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఎన్నికలకు ముందు తమతో విడిపోయిన టీడీపీతో కలిసి పనిచేసేందుకు ఎలాగా భారతీయ జనతా పార్టీ సుముఖంగా లేదు కాబట్టి సొంతంగా తమ పార్టీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వారిని ఆకట్టుకోవాలని ఆకట్టుకోవాలి అంటే ఒక బలమైన నాయకుడు ఇప్పటివరకు భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేకపోవడం అంటే సీనియర్ నాయకులు ఉన్నా సరే అగ్రెసివ్గా ఒక యువ ఉత్సాహంతో దూసుకు వెళ్లే నాయకుడు ఎవరు తమ పార్టీలో లేరు కాబట్టి అలాంటి నాయకుడు అలాంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తి ఒక పవన్ కళ్యాణ్ అనే భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఆలోచించి పొత్తుకు సిద్ధమైంది అనేది ఒక రాజకీయ ప్రచారం కొంతమంది విశ్ విశ్లేషణల సారాంశం అనమాట అయితే ప్రజెంట్ అమరావతి రైతులకు సంఘీభావం తెలపడం పవన్ కళ్యాణ్తో బీజేపీ కలిసిన తర్వాత ఇదే టైంలో రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్థానిక సంస్థల్లో కూడా ఎన్నికల్లో కూడా జనసేనతో కలిసి ముందుకు వెళ్లడం ద్వారా పార్టీ ఓటు బ్యాంకు తమకు ఎంతో కొంత కలిసి వస్తుంది అనేది బీజేపీ లెక్కలు వేసుకొని ఉండొచ్చు అనేది విశ్లేషణలు కూడా ఎందుకంటే జనసేనకు కూడా ఎంతో కొంత ఓటు బ్యాంక్ ఉంది లేకపోలేదు అందులోకి ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఆ ఓటు బ్యాంక్ ఏంటి అనేది బాగా బయటపడుతుంది ఎందుకంటే మొన్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే నియోజకవర్గ స్థాయి కాబట్టి గ్రామాల్లో ఒక స్థాయి ఓటింగ్ ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అది డామినేట్ చేయడం వల్ల ఓట్లు అయితే బాగానే సాధించుకున్నారు కానీ అన్ని చోట్ల గెలుపు బావుట ఎగరవేయలేకపోయారు అయితే ఇప్పుడు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఆ చరిష్మ బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ అదే కనుక ఉపయోగపడితే అది భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి బీజేపీ వేసుకుంటున్న లెక్కలు అనేది కొంతమంది విశ్లేషణ మొత్తానికి బీజేపీ అలాగే జనసేన రాజకీయ కలయిక అసలు ఎవరి లెక్కలు ఏంటి ఈ ప్లాన్ బి అనేది ఆపరేషన్ బి అనేది జగన్ గారిని ఢీకొట్టడానికే వైసీపీని ఢీకొట్టడానికే సింగిల్గా అటాక్ చేయలేము కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక చరిష్మా ఉన్న లీడర్తో ముందుకెళ్లాలని భారతీయ జనతా పార్టీ 
కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీతో కలిసి ముందుకు వెళితేనే జగన్ గారిని ఢీకొట్టగలను కేంద్రంలో కూడా నాకు సపోర్ట్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు మొత్తం మీద ఇప్పుడు కలిసి నడవడానికి అయితే సిద్ధమవుతున్నారు మరి ఈ ప్లాన్ బి ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రెండు కలిసి ఢీకొట్టగలవా లేదా అనేది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల ఆధారంగా తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి